പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു പുതിയ ദിവസം കൂടെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടെ ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തിരുവചനം നൽകുന്ന വലിയൊരു ഉറപ്പ് ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുന്നവൻ തന്നെയാണെന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം അറുപത്തി ആറ് ഇരുപതിൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുക ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല അവിടുത്തെ കാരുണ്യം എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞില്ല പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല കാരുണ്യം എടുത്തു കളഞ്ഞില്ല കാരുണ്യവാനായ ദൈവമാണ് അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുന്നവനാണ് അത് തള്ളിക്കളയുന്നവനല്ല അത് കേൾക്കുക അത് ഭക്തന് നൽകുക ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ വചനത്തിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തി പാടുവാൻ സ്തുതിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇന്നേ ദിവസം ഈ രണ്ട് മേഖലകൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എടുത്തു കളയാത്തവനും കാരുണ്യം എടുത്തു കളയാത്തവനും പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനുമായിട്ട് ദൈവത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അവിടെ നിന്ന് തള്ളിക്കളയാതെയും അവിടുത്തെ കാരുണ്യം എടുത്തു കളയാതെയും ഉള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ കൃപ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവിടുത്തെ കാരുണ്യം എടുത്തു കളയാതെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്വരം ശ്രവിക്കാതിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളൊരു ദൈവമല്ല നമ്മുടേത് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നവനാണ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ഈ ഒരു അനുഗ്രഹം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ആ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതിനുള്ള കൃപ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സർവശക്തനായ ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീവൻ പകർന്നിടും 